കേളുവിന്റെ മൊഴിയും ദക്ഷയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ ദക്ഷയ്ക്ക് മറ്റാരുടെയും സഹായം തേടേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരു ബോംബ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം എന്നതിൽ തുടങ്ങി നമുക്കാർക്കും കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത മോസ്റ്റ് മോഡേൺ വെപ്പൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും റെഡിയിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ദക്ഷയെ പോലെ ബ്രില്യന്റ് ആയ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്രയും സഹായം തന്നെ ധാരാളമല്ലേ എന്തായി കബീർ അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചു സാർ ഒരു അഖില ദേവരാജൻ സുധാ നായർ ആഷ്ലി ജേക്കബ് ഇവർ മൂന്നുപേരുമാണ് ബാലഗംഗാധരന്റെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവും അയാൾ പണം മറിഞ്ഞ് സമർത്ഥമായി ഒതുക്കി തീർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ദുബായിലെയും കൊച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ ഇവർക്ക് ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നൽകുകയും നല്ല പോഷായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാലഗംഗാധരൻ മരിക്കണം എന്നത് പോയിട്ട് അയാളെ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കണം എന്ന് പോലും ഈ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ല അല്ലെ അതെ സാർ പിന്നുള്ളത് ആഷ്ലി ജേക്കബ് ആണ് ബാലഗംഗാധരന്റെ അവസാന തീര ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു ആഷ്ലി ആ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഈ ഡാൻസ് റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അതെ സാർ കോടതിയിൽ അവസാനം വരെ ആ കുട്ടി സ്വന്തം സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിന്നതാ പക്ഷേ ബാലഗംഗാധരന്റെ പണത്തിന് മുന്നിൽ അവൾ ഭ്രാന്തിയും വേശ്യയുമായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിയായ സ്വന്തം ഇളയപ്പം പോലും മൊഴിമാറ്റി പറയുന്നത് കണ്ട് കോടതിക്കുള്ളിൽ ബോധം കെട്ടു വീണു ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി പിറവത്ത് മടത്തിലമ്മമാർ നടത്തുന്ന ഒരു കോൺവെന്റില അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഈ ആഷ്ലി ജേക്കബും ദക്ഷയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം സർ അതുപോലെ ആ കോൺവെന്റിലെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്കൊന്ന് വേണം ശരി സാർ പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും മെന്റലി അപ്സെറ്റ് ആണെന്ന എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം മോളെ കാണാൻ വന്നതാ മോളോട് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ആഷ്ലിയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു പേടിക്കണ്ട കുട്ടി ആഷ്ലി അറിയോ ഈ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടതായോ പരിചയപ്പെട്ടതായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കുട്ടി കുട്ടി കോൺവെന്റിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടി മെന്റലി വളരെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവള് വളരെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം പല ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും കേസ് കൊടുത്തതും പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചതും ഒക്കെ അവളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ കോടതിയിൽ സ്വന്തക്കാർ പോലും എതിരു പറയുന്നത് കണ്ട് മനസ്സ് തകർന്നതാ അതിന്റെ ഞാൻ വേറെ അന്വേഷിച്ചോളാം നീ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിൽ പോയ കാര്യം എന്തായി ദക്ഷ ആ കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇല്ലടാ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടിയും ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്താ നിന്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ ഇനി എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കാണാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരാളെ കൂടി മാത്രമാണ് ദക്ഷയുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രു അവളുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ ഐസക് പണിക്കർ അതിനിപ്പോ അയാൾ എവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഭാഗം വെച്ച് കിട്ടിയ അഞ്ചേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് മൂപ്പരിപ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണം അതെ നീയും വരണം അല്ല അതിന് ഞാൻ എന്നാ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റ് വെറുതെ അതുവഴി പോയപ്പോ ഒന്ന് കേറി എന്ന മട്ടിൽ കറക്റ്റ് തീരെ കട്ടി കുറവാന്നല്ലോടാ ബാബി അത് പിന്നെ തടിയെ മുഴുക്ക മഴ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കുവല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കട്ടി വരാനാ ഏതായാലും ഷീറ്റ് ഒന്നിനും ഒരു ആറ് മക്ക് വെച്ച് ഒഴിച്ചോ ഇല്ല വിൽക്കാൻ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പം ഷീറ്റിന് തീരെ കട്ടി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടമാനം കാശ് കുറച്ച് കളയുവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ എന്നാ ഒരു കണക്കിന് നേരെ നേർക്ക് നേരെ വന്നത് രണ്ട് തവണയേ ഉള്ളൂ 
പക്ഷെ തഞ്ചോം തരം ഒത്തു കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ റൂട്ടി ബ്രാഞ്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ഞാനും കണ്ടു കൊല്ലുകാന്ന് പറയുന്ന അത്ര നിസ്സാരമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വേറെ ഏറെ തേടി പിടിച്ചത് ഓ ഇതിപ്പോ ചത്താൽ എന്താ ആള് പോപ്പുലർ ആയില്ലയോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇനിയും ഗുരുക്കളുടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കറ പിന്നെ നടുവേദന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് മിടുക്കനാ ഗുരുക്കളുടെ കളരി മരുന്ന് കഴിച്ചാ മാറാത്ത വേദനയില്ല അതെ അതറിയാം എന്നാ ശരി സമയം പോലെ ഇറങ്ങണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് തോന്നുന്നു നിനക്ക് ഐസക് പണിക്കരെ കണ്ടിട്ട് ദക്ഷയ്ക്കും അവളുടെ ഫാമിലിക്കും മാത്രം സംഭവിച്ചൊരു ട്രാജഡിയിലെ വില്ലനാണ് ഈ ഐസക് പണിക്കർ എന്നാ ബാലഗംഗാധരനോ അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ചിന്റെ പേരിൽ ഐസക് പണിക്കരെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നാൽ പല ജീവിതങ്ങളും തകർത്തേക്കാവുന്ന ബാലഗംഗാധരനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്ന് ദക്ഷ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന പക ദക്ഷ മറന്നു എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എടാ അത് മറന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഐസക്കിനെ അല്ലേ കൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വഴുക്കലുണ്ട് എന്താടാ ോ ഹേ കണ്ടിട്ടേതോ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ മാഷ് മകളോ തോന്നുന്നു കൊള്ളാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഐ പി എസ് കാരന്റെ കഴിവ് കൊള്ളാം ഏതായാലും കോട്ടയം പള്ളിയിൽ വികാരിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കളയായിരുന്നത് ഭാഗ്യം എന്താടാ എടാ ഐ പി എസ് കൊഞ്ഞാണ്ട ആ പോകുന്നതാണ് ദേവസി കുന്നന്താനം ദേവസി കോട്ടയം ടൗണിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ പിമ്പ് ഐസക്കിനുള്ള അത്താഴം കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയാ എന്നിട്ട് ഇയാളെ കുറിച്ച് പോലീസിന് ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ പോലീസ് റെക്കോർഡ്സിലൊന്നും ദേവസിയെ കുറിച്ച് ഒറ്റ കേസില്ല നല്ല കാര്യായി നീങ്ങ വന്നേ ഐസക്ക് ദേവസിയുടെ കൊച്ചാപ്പന്റെ മോനാണെന്നും കൂടെയുള്ള പെണ്ണ് മരുമോളാണെന്നും വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ധ്യാനം കൂടാനാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന സകല രേഖകളും കാണും ദേവസിയുടെ അടുത്ത് പൊക്കിയ നീ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എടാ വന്ന് വണ്ടി എടുക്കടാ 